Evet değerli arkadaşlar. Öncelikle rahatsızlığım nedeniyle telefon açan, arayan, soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten bütün yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, siyasi yolculuğuma 15 yaşında başladım. 79 ara seçimlerinde zifti eriterek duvarlara kara olan Ecevit yazdım. O günden bu yana afiş astım. Duvarlara yazı yazdım. İlçe yönetimlerinde, il yönetimlerinde bulundum. Beş dönem milletvekilliği yaptım. Cumhurbaşkanı adayı oldum. Parti kurdum. Ve tam 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ediyorum. Hiç kul hakkı yememeye özen gösterdim. Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. Doğru varsa kim yapıyorsa yapsın iktidar muhalefet demeden sahip çıktım. Bu 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olmuş olabilir. Bana da haksızlıklar yapılmış olabilir. Ama bu son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor ve bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var. Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Ve bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları, bu ülkenin gazetecileri bunlara değinmediler. O da TV hariç. Onu hariç tutuyorum. Bir tanesi çıkıp bu emniyet nerede? Ya bu sahte görüntüler yayınlanıyor 45 gündür. 45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey. Yayınlıyorlar. Emniyet bulmuyor. Savcı görevini yapmıyor. Gazeteci Muharrem İnce'ye iftira atılıyor yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. <gülüyor> ne yazıyorlar? Özel hayatın gizliliği diyor. Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olmuş olması lazım. Benim böyle görüntülerim olmuşsa geçmişte yaşandı bunlar. <gülüyor> geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı. Ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Benim böyle bir görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil. Bu iftira. Yazıyor gazetecinin birisi. <gülüyor> gerçek ya da montaj fark etmez diyor. Ya gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin. Çünkü gerçek değil. Bunu biliyorsun. <gülüyor> yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının bir cumhurbaşkanı adayının itibarını <gülüyor> korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık banknot. Dekont. Yazıyor geçiyor adam. Ya nerede bu savcılar? Neredesiniz siz? <gülüyor> pazar günü, pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar. Pazar günü. 
Oğlumun üzerinden 350 milyon dolar. 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Ya bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin <gülüyor> savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. <gülüyor> Biz ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. <gülüyor> ben açıklıyorum. Ben açıklıyorum. Bana çamur atıyorlar. Ya benden başka açıklayan yok ki. Her şey ortada. Adam çıkıyor bir de o düzenliyor. Evi ne, nereden aldın diyor. Ya ben evi 2018'den sonra ev 2016'da almışım. Yazıyor. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor. Bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. Döne döne. Her gün bir iftira var. 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum. <gülüyor> Şimdi pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o mecliste olmalıdır. Mutlaka. Neden? Söyleyeyim. HDP var. CHP listelerindeki 77 saadetli, devalı, gelecekli var. <gülüyor> Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak mecliste. Atatürkçülerin o mecliste olması lazım. Türkiye'nin sigortası memleket partisidir. Memleket partisi mutlaka o mecliste olmalıdır. Mutlaka. Kim saldırırsa saldırsın. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar. <gülüyor> İstedikleri kadar montaj, dekont yapsınlar. Memleket partisine her evden bir oy istiyorum. <gülüyor> her evden bir oy istiyorum. Bunu başarmalıyız değerli arkadaşlar. Bu atılan iftiralara saraya giden CHP'liden başlayarak saraydan para aldı. Çekilemez diyenlere. O görevini yapıyor. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan bu montajlardan bu sahte dekontlardan olmayan jiplerden bunlardan korktuğum falan yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta o çekilemez. Saraydan para aldı. Parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu, bunu, bunu, bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı bu kanalı başaramadık. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Hepinize teşekkürler.